ഇമാജിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക കുറെ നാളുകളായി നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു ആർ ഡെസ്പറേറ്റ് ഫോർ എ ജോബ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു മെയിൽ പറഞ്ഞേക്കാണ് ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് റിയലി ഗെറ്റ് എ മെയിൽ ഈ ഒരു ഡേയ്സിൽ ലെറ്ററും മെയിൽസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു എൻവലപ്പാണ് വേഗം തന്നെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൾ ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് ജോലി കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ജോബ് അതും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഓഫർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഗ്രേറ്റ് തിങ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് പ്രൈമറി ഫീലിങ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ഷോക്ക് ലൈക്ക് വാ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയോ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലിയോ അതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോക്ക് ആണോ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഫൈനലി ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ജോബ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഷോ കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കിൽസ് ഷോ കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ജോലിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതോ ഇസ് ഇറ്റ് ഫിയർ ഒരു പേടി ആയിരിക്കോ ഈ പരിചയമില്ലാത്ത ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു ഓഫീസ് സിറ്റുവേഷനിൽ പോയിരുന്ന് സ്കിൽഡ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും അത് ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തുള്ള ഒരു പേടി ആയിരിക്കും നോർമലി ഈ ഒരു പേടിയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇമോഷൻ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി തിങ്കിങ് വോട്ട് വൈ വെയർ എങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഈ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ഡു നെഗോഷിയേറ്റ് മൈ സാലറി എൻ്റെ പേയ്മെന്റിനെ പറ്റി എൻ്റെ സാലറിനെ പറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും എങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിൾ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഇ ഒ മുതൽ ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ ഹിസ് ഓ ഹർ ഫസ്റ്റ് ജോബ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇന്റർവ്യൂ ജിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേടി കാരണം ഓഫീസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അവർ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു വറി തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ടു വാച്ച് എ വീഡിയോ ഫ്രം എ മലയാളം മൂവി നിവിൻ പോളിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു ഓഫീസ് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് കാര്യം ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും എന്താ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടൈം വേസ്റ്റേജും റിപ്പീറ്റേഷനും സെയിം റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഇതേപോലെ കുറെ സിസ്റ്റംസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് പിന്നെ മീറ്റിങ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഡ്രസ് കോഡ്സ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം ഇതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾക്ക് തരുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരുന്നുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ ക്യാരക്ടറിനും അവിടെ നന്നായിട്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഒരു ബിഹേവ് ചെയ്യാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും തുടക്കത്തിൽ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പൊ ദർ ആർ ദീ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് മേക്ക് യു ഫീൽ ടാങ്കിൾഡ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എന്താ ഒരു നൂലാമാലകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു പുതിയൊരു ജോലിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ
untie all the knots and then help you through the workplace adana ee oru course inde uddesham to help you gradually improve and ee ella noola malagalil ninnum ningalku oru mukku nalgi to become a better confident successful individuals in the workplace angane i craft ede edukkiyana ee oru english at workplace ena course undu nammal uddeshikkunnathu so you have uh, an understanding എന്താണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് ഗോൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഗോൾസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് സിലബസ് എന്താന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അറിയണം അപ്പോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഓവർവി ഇതൊരു ചാർട്ട് ഫോമിലാണ് അപ്പോ ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇൻകിമിഡേറ്റഡ് ബൈ ലുക്കിംഗ് എറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മളൊരു ജേർണി പോലെ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഓരോ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് ഒരു എന്താ ഒരു ബേർഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാം first topic is exploring the job market ningalku oru joli kittan venda karyangalana ee oru topic il mainly cover cheyyanathu and the first of the sub topic varunathu profiling oneself for a job adhaayidu namukku oru joli ilekku nammal apply cheyyanengil namukku oru profile venam നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം പിന്നീട് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ജോബ് എങ്ങനെ വേണം ജോലിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പല പല ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബേസിക്കലി നേരത്തെ ഇത്ര ടോപ്പിക്കിൽ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ആ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പിന്നീട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ജോബ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിന്റെ ഹെഡ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ജോബ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി ഒരു ഡ്രസ് ഡ്രസ് വൈസ് ആയാലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ആയാലും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്ന ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൺ ഇസ് ഡൺ സെക്കൻഡ് മൺ ദിസ് ഇസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ജോബ് ഇന്റർവ്യൂസ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് മെനി ഓഫ് എസ് ഹാവ് വറീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻലി യൂസിങ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് ഒരു സ്ട്രോങ് പവർ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് യും ബോഡി ലാംഗ്വേജിന് വളരെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വേർബൽ ക്യൂസ് നോൺ വേർബൽ ക്യൂസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പോർട്ട് ഫോളിയോ മേക്കിംഗ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോർട്ട് ഫോളിയോ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ സി വി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് യുവർ സി വി നമ്മൾ ജോബ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചുമ്മാ ചെന്ന് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്ക് ഒരു സി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് അച്ചീവ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റ് വേണം ആ ഒരു പേപ്പർ ദ പേപ്പർ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റപ്പ് അതാണ് സി വി റെസ്യൂമേ എന്നും പറയാം അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനലി പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ഫേസ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കും മിക്ക സമയത്തും ഇന്റർവ്യൂസ് വരാ ഒബിയസ്ലി വിത്ത് പാൻഡമിക് ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂസും നമ്മൾക്ക് നേരിടാം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് മെയിൻ ടോപ്പിക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കിൽസ് ഫോർ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് സ്കിൽസ് ഫോർ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് വൺ സ്കിൽസ് ഫോർ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക്
ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എറ്റിക്കറ്റ് കൾച്ചറൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ പല ജെൻഡറിലും അല്ലെങ്കിൽ പല കൾച്ചറിൽ നിന്നും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് കൂടെ കണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരുമയോടെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി ഷോപ്പിൽ കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതായത് അവിടെ വരുന്ന സാധനം മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഷോപ്പിന്റെ ഓണറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതേപോലെ ഒരു സ്കൂളിലുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്കൂളിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് അതേപോലെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അത് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ് വാങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കലും ഒരു ജോലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോലെ അവരെങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണം കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമറിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അതുകൂടി എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കും ഫൈനലി വർക്ക് എത്തിക്സ് അപ്പൊ ജോലി എന്നത് കുറെ അധികം മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല മിക്ക ജോലികളും സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളത് നോട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രീലാൻസിങ് പക്ഷെ അതിൽ വർക്ക് എത്തിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ജോലിയിൽ ജെന്യൂനിറ്റി ഓണസ്റ്റി പല കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് എത്തിക്സിൽ പെടും ആ വാല്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സ്കിൽസ് ഹു വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്പർ വൺ ഇനി അത് കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് മെയിൻ ടോപ്സ് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തും ഫോർത്ത് മെയിൻ ടോപ്പിക് സ്കിൽസ് ഫോർ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്പർ ടു ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്നാമത് റൈറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസിൽ ഒന്നാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇമെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അയക്കുമ്പോൾ അത് ജോലിക്ക് സംബന്ധമായിട്ടാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കും അതിനെ പറ്റിയുള്ള റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാകും നല്ല കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് അതിലുണ്ടാകും ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അപ്പോ അതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ അത് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇമെയിലിൽ നിന്ന് ഓബിയസ്ലി വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് ലെറ്റർ അപ്പോ അത് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഈ ഇമെയിലിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം രണ്ടിനും രണ്ട് മറ്റേത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡയറക്റ്റ് യൂസേജ് ഇല്ല കാരണം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കാം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെസ് ടൈം അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മേക്കിംഗ് പ്രസന്റേഷൻസ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കാം മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിലുള്ള പോലെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചാർട്ടും ടാബ്ലർ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണാറുള്ളതാണ് അതാണ് മേക്കിംഗ് പ്രസന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഒരു പുതിയൊരു ക്ലയന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വേറൊരു കമ്പനിക്ക് മുന്നിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചില പലർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനും ഏത് സ്കൂളിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ഒരു കാര്യം ഫൈനലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിസ്കഷൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് നമ്മളൊരു ടീം ആയിട്ടാണ് മിക്ക സമയത്തും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടീം ആവുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാവുമ്പോൾ അവരോട് അവരുടെ ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് ഓഫർ
ഒരു ഇംഗ്ലീഷിന് ഇതിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുറെ മെത്തേഡ്സും കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസിനും അപ്പോ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു സ്കിൽസ് അത് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിന്റെ പ്രൈമറി ഫോർ സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഈ നാല് സ്കിൽസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു things are grammar and vocabulary ee aar karyangalukku unnil nalkikondana nammal ee oru course structure cheyidirikkunnathu ee oru course il ee act ella activities um idine base cheyidathu kondu thanne ningalku oru book venam idinu vendi at least if possible two books to different uh, aspects avare oru book keep cheyanam and you have to participate whenever new activities are given there in each video adodoppam thanne you have to make down your answers jot down listen chela audio clips undaum chela ningalku vaaikkan undaagum appo ningale video pause cheyittu vaaikkandi varum pinne endha writing undaagum appo ningalku self independent swayam motivate cheyittu parayna activities okke nalla diligent aayittu nalla determination odu kooda thanne ella activities um cheyanam pinne then grammar and vocabulary activities undu appo this is how the course is structured um apo that is how the course is going to be and i am very excited for this and idu or bayangire or nalla roller coaster ride aayirikkum ellavarkkum appo endha cheyyadathu fasten your seat belts because nammal ee journey thodangan pogiyana appo ini vendathu is for you to ready are you ready for it if you are ready namak definitely ee or course lude after the completion of this you will be successful വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും സോ അണ്ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്